Międzynarodowa skala, już, już tam dawno istnieje, może ponad 40 lat. Od jedynki do jedynastki, czyli od bardzo, bardzo czarnego do bardzo, bardzo jasnego. Jedynka zawsze jest czarny, dwójka rzadko jest spotykana w każdej palecie, ale czasami jest. Po prostu pomiędzy jedynką a trójką niewielka różnica, ich w prawie, ich w prawie nie ma. Czyli, czyli im większa liczba, tym bardzo tym bardziej jasny ten kolor włosów, naturalny. Farba zawiera jako tubka amoniak lub ewentualnie teraz jest bardzo popularnym jeszcze dodawać monetylamin, czyli zamiennik amoniaku. I e, jeśli my mamy do czynienia z farbami ciem, ciemnych odcieni, to znaczy, że tego amoniaku jest mniej w tych farbach, ale dużo pigmentów. Im jaśniej kolor, tym więcej amoniaku i tym mniej pigmentów. Wtedy ta farba ma na celu wytrawić naturalny pigment i wprowadzić odrobinkę tych, tych jaśniejszych, tych e, niedużej ilości pigmentów. A to odwrotnie. My tutaj nie za bardzo nie musimy wytrawiać naturalny pigment, my musimy tylko go dodać. I tutaj ten oczyn zasadowy jest bardzo, bardzo mały, ale pigmentów jest bardzo dużo. Czyli to, co my widzimy przed kropką, to jest naturalny kolor od jedynki do jedynastki. Jedynastka bardzo rzadko jest spotykana, po prostu można zobaczyć tylko małych dzieci w prawie taki bardzo jasny blond. Zazwyczaj u e, osób, które przychodzą do naszego salonu, to po przecinku zazwyczaj lub liczbami, lub ewentualnie jak w matriksie e, literkami oznaczają odcień. Jest zero, to jest naturalny. Co to jest naturalne? Sprawa w tym, że oni muszą coś tam do tej natury dodać, jakiegoś pigmentu, żeby to jakiś kolor miało, bo to przezroczystym być nie może. Włoski producenci zazwyczaj mieszają brąz. Żeby odzyskać brąz, oni biorą dwa pigmenty. Jeden zielony, drugi czerwony. Czyli jest czerwony, jest zielony. Naturalnie składa się z zielonego i czerwonego i wychodzi u nas taki brązowy. To dotyczy włoskich farb, bo oni mają do czynienia, dlaczego ja tak mówię, bo oni mają zazwyczaj do czynienia z osobami w salonach, które mają poziom czwarty, piąty. U nas raczej tak, 6-7, prawda? Ale przez to, że producenci, nie producenci, dystrybutory farb za bardzo nie wnikają w sytuację w salonach fryzjerskich, oni nam pchają wszystko, co zawiera bardzo dużo zielonego pigmentu. Francuskie farby, podstawy tej natury mają bardziej nie na zielonym, a na niebieskim pigmencie. Oni mieszają pomiędzy sobą, żeby odzyskać naturalny niebieski z pomarańczowym. Francuzi, Niemcy, oni mają do czynienia tak samo jak i my zazwyczaj z osobami, które przychodzą do nas do salonu z szóstym, siódmym poziomem jasności. Bardzo rzadko jest piąty, no może 30% ja mam osób z piątym poziomem włosów. Zazwyczaj to jest szóstka i siódemka. Zazwyczaj zawierają niebieski pigment i pomarańczowy. Ma, ma być teraz Brązowa, ale jaśnie. Są jeszcze grupy farb, producenci, których produkują farby dla osób z Danii, ze Szwecji, z Finlandii, które pracują zazwyczaj z blondynkami. Tam cała ta gama naturalnych kolorów namieszana na podstawie fioletu i żółtego. No, napiszę w Finlandii, okay. żeby my pamiętaliśmy o e, bardziej geografii niż o producentach, bo tutaj zazwyczaj brunetki mieszkają, tak? Brunetki. W Niemcach, tak jak my, takie naturalne. <śmiech> Nie, szósty, siódmy poziom. A tu już bardzo jasne blondynki, naturalne. Także u różnych producentów natura może być na różnych zamieszanych pigmentach. Dalej, jedynka. Popiel. Jakie, e, waszym zdaniem, pigmenty mogą być w popielach? Też bardzo dużo zależy od producenta. Zazwyczaj mieszają e, zielony i niebieski. Bo popiel często wychodzi na bardzo wytrawionych włosach zielonkawym, prawda? Bo tam tego pigmentu jest naprawdę sporo. Zielony i niebieski. Dwójka, fiolet. No, fioletowy składa się z... Tak jak wcześniej pytał, tam chciałam tutaj narysować, z niebieskiego i czerwonego. Ja dlaczego to wszystko rysuję? Żeby mogliśmy zrozumieć, z jakich kolorów składają się te, te pigmenty, żeby nam później przy mieszaniu farb było łatwiej zrozumieć, co ono wyjdzie na, no, w efekcie. 
jak i powstanie efekt. Trochę niebieskiego i trochę czerwonego. W zależności od... Jest? Jest. W zależności od ilości czerwonego lub fioletowego lub niebieskiego, my mamy lub zimny fiolet lub taki ciepły, bardziej fiolet. Ok, dalej. Nie jest żółty. Złoto. My e, jako fryzjerzy bardzo często boimy się e, żółtego pigmentu w farbach, ale żółtego w farbach prawie nie ma. Jest złoto, a złoto to jest mieszanka żółtego i zielonego, czyli to jest takie zimne złoto. To nie jest żółty, absolutnie. Także 10-3, piękny kolor i nie ma czego go bać. Bardzo często jest tak, że klientka nam mówi tylko nie żółty i my już od razu odstawiamy wszystkie te złociste farby. A złociste, jeśli położony jest na bardzo jasną bazę, daje nam piękne, piękne oczy. Piękne. Czyli tak naprawdę złoto to nie jest żółty, to jest z odrobinką zieleni, ale absolutnie nie jest żółty. Dalej, czwórka, miedź. Jak powstanie miedź? Uu, jak Leonardo da Vinci. Czerwony i żółty. Pierwszy ten kolor, z którego składają się te, um, wszystkie kolory świata, to jest żółty, niebieski i czerwony. Ale ten czerwony nie jest czerwony, on jest malinowy raczej. Taka magenta, tak jak tu. Mieć powstanie, jeśli wymieszamy żółty i magenty. Ok, okay dalej. Piąty. Machoń. Jak możemy go wyobrazić sobie? Co to jest za kolor? Fiolet z rudym nawet trochę. Dobrze. Machoń. Taki. I taki. Dobrze, nie będę męczyć. O, to już bardziej podobne do machoniu jest. Ok, dalej. Szu szósty to jest czerwony. Czerwony, ale raczej malinowy. Ja napiszę tak, fioletowy plus mieć. Ale też trzeba zwracać uwagę na producenta. Najlepiej po prostu wziąć próbki włosów i pofarbować ich na te kolory, które mają u Ciebie wątpliwości jakieś. Ok, dalej. Siedem. Może być brązę. Może być matowy. Matowy. Matowy to jest normalnie zielony, czyli on jest taki wzmocniona natura, tak można powiedzieć. Lub kolor, lub kolor e, tabak, tak? Kiedy brąz jest z odrobiną zielonego jeszcze. Bardzo dużo zielonego. Ósemka. Też jest prawie jak popiel, tylko nie zawiera zieleń, a miesza się z niebieskim i fioletowym. Czyli to jest taki ciepły, perłowy kolor, tak? Perła. Z odrobinką różu, coś takiego. Coś tam, coś tam troszeczkę jest. To taki. To, to jest stuprocentowy perłowy. Ok? Ok, 9 Sandre. To tak kolor mokrego piasku, tak można powiedzieć. To jest beżowy, bardzo, bardzo taki jakby sandry. Jasny, jasny, ciepły brąz. Bardzo jasny, taki. Taki. Okay. Dobrze, co nam to daje? Kiedy my widzimy jakikolwiek numer w farbie, my mniej więcej już musimy dla sobie, jakby dla siebie wyobrazić, wyobrazić z czego to wszystko składa. To wszystko ma proporcje. Na przykład, jeśli widzimy 7,32, to znaczy, że pierwsza liczba naturalna, naturalny kolor, naturalny blond, ten naturalny brąz ma 50% od tych, tych pigmentów w tej farbie, od całości. Pierwsza liczba po kropce ma 35%, czyli tego złocistego, tak? I tylko 15% tego niuansu, który jest na samym, samym końcu. Jeśli jest 7, na przykład 23, no niby to samo. Tylko fioletowego tutaj jest 
A tego ostatniego niuansu tylko 15. Jaka z tych farb będzie zimniejsza? Druga, bo ma fiolet, fioletu więcej. Czyli 7,23 jest zimniej niż 7,32. Ale też w zależności od producentów, jeśli oni mają zimne złoto, no bardzo zimne złoto, no to wtedy 32 będzie zimniej niż 23. Nawet coś takiego widziałam. W naszym green light to zawsze. Ok, czyli to, co my zazwyczaj widzimy, już teraz możemy zrozumieć, że to nie jest po prostu złotisto-fioletowy, czy tam to nie jest tylko fioletowy złotisty. My musimy pamiętać, że połowa od tego koloru to jest natura, w zależności od producentów. Czyli tutaj w tym 7,32 ja mogę wiedzieć już na pewno, że tutaj jest i zielony, i czerwony, i żółty, i jeszcze zielony. I czerwony, i, i, i niebieski, jeśli rozłożyć ten fiolet na te dwa kolory, prawda? Te. Podchodzimy do tego już troszeczkę w inny sposób. Idziemy dalej. E, co to znaczy 12 rząd? 12, 13 na przykład, lub tam 12, 1. E, wszystko, co jest wyżej 11, to znaczy, że to jest farba rozjaśniająca. Farba rozjaśniająca potrafi nam podnieść poziom jasności. No, producenci reklamują, że 4 tony. Ale oni nie mówią o tym, że jeśli my to nałożymy na piątą bazę i wymieszamy to z 12% wodą utlenioną, to my musimy z początku wywalczyć z piątą bazą. Raz, dwa, trzy, cztery. W najlepszym przypadku my pociągniemy ten kolor włosów do ósmego poziomu. Ale zazwyczaj te farby działają tylko na trzy poziomy. Raz, dwa, trzy. Czyli jeśli my nałożymy dwunasty rząd na piątą bazę, maksymalnie gdzie będziemy na siódmą. Maksymalnie. Także jeśli już mamy do czynienia z farbami rozjaśniającymi, lepiej starać się ich stosować tylko na tych klientkach, które mają od samego początku fajną podstawę, czyli siódmy, ósmy, dziewiąty poziom jasności. Wtedy będzie piękny kolor. Naprawdę. To, co jest niżej siódmego, nie wyciągnie nam nigdy. Musimy rozjaśnić, a potem tonować. Lub jeśli ewentualnie mamy podstawę siwą, no to też bardzo fajnie wychodzą nam te blondy. Ok, idziemy dalej. W karcie my możemy jeszcze znaleźć Coś takiego jak special mixy, tak? No, e, pierwsza liczba to jest zero, czyli na nią możemy po prostu nie zwracać uwagi. To farby, które nie zawierają tej natury. I właśnie to jest jak farba plakatowa. To jest konkretny kolor lub żółty, lub miedziany, lub filutowy, lub niebieski. Bez dodatku natury. Możemy ich stosować jako crazy kolory, Taki jakby bardzo odważny na rozjaśnione włosy, lub ewentualnie możemy ich stosować e, gram, dodawać do farb, które my musimy w jakiś tam sposób nałożyć i zneutralizować niepożądany efekt.